这儿也太阴森了吧！啊！这怪物的生育能力一定很强，我来开路。传，积雷剑一，天煞剑道。寒芒，这一剑的卓不凡师兄在和夜叉首领战斗，千万不能碰到飞魔眼，他们会侵入体内，会吞噬真元。天魔魅影师兄所修的功法至阳之高，可以彻底消灭黑魔眼。我的阵应该没剩多少了，这天宫罩也只能维持一刻。刚刚我的天魔魅影，我受魔气侵蚀，黑魔眼和我的天魔真元一样，都蕴含魔气，或许能用真元炼化吸收。真要死在这儿了，看来得我出手。我我有办法。黑师兄，三息之后，撤下集中罩。花师兄，你用极雷剑意，尽可能压制黑魔眼，剩下的交给我。好。罗师弟，看你的了。天魔真元，变化！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！罗师弟在吸收这些黑魔眼，这些鬼玩意儿被罗征炼化成真元了。天魔功法达到第三层了，啊，那是黑魔眼的本体。没事吧？
，我应该能把他体内的黑魔演习出来。喂，罗征兄救了你的命，还不谢谢他？谢谢了。老师，你这弟子可厉害了呀！罗征是我们青云宗全峰大比第一名，连战赵神，未尝一败。此子功法诡异，一看就心术不正。等等，不对劲！你们快看那名云殿弟子，费长老，此人竟然切断了信龟的联系，他想做什么咳咳？联系中断或许是意外，诸位不必多想，耐心等待试炼结果吧。店主啊，您到底想做什么？好歹提前跟我说一声。上面就是死之路的出口了。这个简单，咻的一下飞上去就行了。深渊上空无法御空飞行，只能利用这些符石，凭借身法抵达出口。唉。这符石窄小，只容一人，必须计算好路径。一旦踏错一步，便是万丈深渊，尸骨无存。死之路，名副其实。或许能置之死地而后生呢？深渊之下，似乎有东西。一群胆小的垃圾！呃，这人也太没教养了，我得去教他什么是礼貌。我先行一步探路，你们小心。啊，如若有命，等进了云殿，我也得找本身法功法修行。如果我不慎掉进深渊，你会舍命来救我吗？或许。你能涅槃重生呢？血刃经。哎公子，被我这个后来的超越了，感觉如何？给我下去！五爪，小天我也不是吃素的。
你打我做什么？你，我，看你不爽！你一路欺骗我，论不爽，也该是我吧。你，你说什么？刚刚坠落的时候，你刻意缩回手，故意落入蛟龙口中。难道这里是通过失恋的捷径，还是说有保护？什么都没有，只有死路一条。别撒谎了，你的真元极为凝实，实力并不差，区区数妖，不可能耗尽你的真元。你是刻意在密林和我结识同行，来到此处，是需要我的帮助吧？你需要一个会空间法则的人，你从一开始就看上我了。谁看上你了？不要脸！这片秘境就是血魔宫遗址。这头蛟龙是血魔大帝炼化的傀儡，他腹中密室有开启血魔宫传承的钥匙。血魔宫。数千年前，血魔大帝经验裁决，精通各种术法，一手创建了六品宗门血魔宫。只不过百年后，血魔宫还是分崩离析了。六品宗门呢、啊，比云殿还厉害。如此大宗门的传承，我若是能得到，能、no,。传承钥匙就在下面。<笑>那还等什么？走吧。传承钥匙就在顶内，但是，此处被空间结界笼罩，整个空间都是混乱无序的。你果然是看中我和空间法则。没错，那是关闭结界的机关。你用法则之力找到正确的道路带我过去，我来解决机关。走吧，不签的话，你会走丢。吞噬，但很可能被他发现。你负责找机会，我负责吃。蛟龙金破博士混乱空间的影响，我们一时半会杀不掉他。先解开机关再说。你只管专心带路，现在换我护你周全。
修转回魂功，这种功法每次修炼到虚界之极后，就需要三功重修，九次之后，便可以一举突破到生死境。会比普通生死剑强数十倍。按照他斩落的真元的凝视程度，他现在应该是强行把实力压制在了先天圆满，但随时能够快速提升到招神之极，甚至神丹期。血魔宫的传承能帮我提升实力，但事成之后，他若是要独吞传承，我很可能不是对手。把我挡住他五息时间。血魔宫的传承，我要分一半。你做梦！我分你一个宝箱还差不多。那你就在这慢慢找路吧，我先走了。罗正，好，我答应你，一半传承。行，那就一点为定。答应分我一半传承，不会食言吧？好、嗯。哼，我不是你这种小人。合作愉快。这空间的机关压制了我的实力，现在不是他们两人的对手，不如先让他们解开机关，再好好收拾他们。奇怪，这头蛟龙精魄竟然没有再攻击了。不来正好，等空间重组完毕，我再好好收拾它交给我，你找机会去拿钥匙。啊，你小心。极寒圣兽，以我为灵，降临我身。
小心！听我，准备。傻小子！这全部不对劲！青龙。是想双宿双飞，去地府逍遥快活？不对，不可思议，或许。第二个。月哥，呃，姐，我刚刚好心救你，你就这么对我？我一向恩怨分明，刚才情况危急，你用特殊手段救了我，是恩，但对本殿，对我无利，有过，所以，所以，所以你把武器架我脖子上，行动，我还没消气，先把钥匙拿来。那，那你先冷静冷静，消消气。好了，我冷静。
姐姐，说好的血魔宫传承，少不了你的。老实待着。哎，他还没消气呢。天绝道果树，传闻一颗果子便可节省十年修行，快速提升修为。哼！我的果子，爹姐，你这飒爽操作，好像没有下文呢。小心你的脑袋。嚯、哦！异形中所有的宝物竟然都飞来了。过来，爹姐给你好果子吃。啊！哎，弟弟真乖。啊？你说什么鬼、啊？快打坐硬功这果子竟然让我提升到了先天九重，唯一成熟的天绝道果你已经吃了，受过这几个宝箱归物，其余的都归你。爹姐大气啊，那我就不客气了。哎，对了，这黑色宝箱里究竟是什么秘宝啊？就让你开开一眼。仙木灵灯，仙木。传闻天渺仙人墓中有众多宝物，还有仙人传承。此灯是打开天渺仙墓的钥匙。啊、好绿的煞气。血魔大帝的残魂，不，那是他的佩剑血魔剑和剑灵。此剑隐血无数，已成天煞，品质接近圣级。这冲天的煞气，正合本王意。嗯。
那女人是谁？哦，那是我的剑灵，名叫妖夜。啊，看金纯的煞气，真是美味呀、啊！再多来点儿。你才先天境就拥有化形剑灵，还是这副模样？嗯、呃，其实他。剑灵样貌随主人心意而定。你这剑灵妖媚入骨，哼，看来你也不是什么正经人。我不是，我罗征，本王心情甚好，教你一套剑舞，共同破敌。你的女王呢？还不快去？哼哼，这种好事儿，我就不掺和了。谢谢蝶姐，把血魔巨剑让给我了。罗征，你算计我！天魔死魂。可恶了！误了！那叫杀！哎！天下剑气！一个剑灵，竟然有如此战斗技巧，确实有些诡异。按上届过关的时间算，再过一炷香，试炼头名弟子就要诞生了。卓、嗯、大先生、嗯，今年各宗门弟子的表现如何？禀卓大先生、嗯，有人出来了。你可以用这个联系我。前面就是离开秘境的传送门，你出去后不,不得向任何人透露血魔宫传承一事，也不能向别人透露是你带我拿的，对吧？没错，既然你都悟了，那就赶紧走吧。那我们云殿见。云殿见。这次试炼消耗了太多阵元，这个第一我拿定了。哼！第一个出来的肯定是卓公子。罗征见过各位长老，我卓不凡第一，罗征，你你怎么会在这里？说起来，还要感谢卓师兄呢。多亏你偷袭，导致我坠入蛟龙腹中，刚好发现了离开秘境的传送门，侥幸拿了第一。哎呀呀，堂堂卓二公子竟然偷袭！
说大先生，您说这传出去，凡儿，你偷袭罗征之时，可属实？我我没有，是他和黎明弟子一起失足跌落，与我无关。而且，而且他们才先天境，怎么可能从龙府中逃生？作弊，一定是作弊了。周不凡，栽赃也是需要证据的。卓大先生，与罗征同行的那名弟子非常可疑，他对整个秘境十分了解，还破坏了信龟的信号，极有可能是混入试炼的外宗之人。罗征涉嫌与外宗之人勾结，随我去戒律殿查明真相。卓大先生。石宗主，这是急着护犊子呢。嗯。好。卓大先生，那名弟子并非外宗人。是。那名云殿弟子是我安排进试炼的，与罗征同行只是巧合。罗征所言属实，卓大先生还是先带你儿子回去好好教育一番吧。我另有要事，北凡，此事由你详查。是。凡儿，随我回去。我要将你严加管教。是，爹。多谢宗主，我没事。嗯，我已经将崔邪来袭一事写在信中。你若见到阵法宗师或是殿主，就将此信交给他们。好。罗师弟，你让我们找的好苦啊！罗师弟，可有受伤？罗征，我就知道你一定死不了。啊罗征，等会儿去。马上要去云殿了，乖徒儿，你不好好和为师告别？哎呀、哎哎，你们三人都进入了云殿经营堂，要好好修行，切莫懈怠。是是，不忘宗主教诲。传来消息，罗征哥哥获得云殿试炼第一名。他果然做到了。黄姐，你日夜记挂于他，最近都没休息好，现在总可以安心了吧？罗征。哥，此乃弟子令牌，其中记载着殿中规矩。弟子义务，你们回去后好好查看。前十名精英弟子可享受更多修炼资源，除云殿境地以外，皆可通行。尔等今天加入云殿，我作为你们的引导长老，当告诫你们：当今天眼大陆并不太平。五大势力各统辖一域，亦有纷争。尤其是中域天邪宗的妖族，对东域虎视眈眈。什么云殿弟子，有护卫东域之责。还望诸位继续努力修炼，切莫荒废时光。谢谢。崔邪，为了燕儿，我一定要亲手诛杀他。
，崔喜，我一定要亲手诛杀你。强烈的杀意，难道是那个天命之人？父王，大王，会不会是青云宗罗真的小子？啊？他之前就伤了大王的分身，要不奴家替大王杀了他？不必，等过段时日，本王会亲自取他首级。你有何事？父王，探子来报。海神大陆出现紫极婴体，您伤势未愈，儿臣愿替父王。哼，我亲自去。你境界尚低，好好修炼。待我回来时，你必须迈入虚劫境。是。大王，奴家也要去，不然大王被其他小妖姬勾走了，奴家会伤心啊。<笑>好，爱妃随我一起去。店主，本店换你来是有一件要事。您又要符文？我身为店主，怎么会贪图你的符文？这是巨魔宫的六品护宗大阵，你拿去研究，尽快布置出来。六品大阵，神龙幻天阵，可挡神海。这符文我从未见过，奇怪。店主，哎，我的符文。我的小祖宗啊，你这个月都骗走我多少符文了？你当我的符文是大风刮来的？有一名新晋弟子天资出众，本店打算好好培养他，这才借你的傀儡符文一用。借？说的你会还似的。你还不赶紧去研究护宗大阵？属下告退。罗征，本店主来助你历练历练。修炼不急于一时，先为燕儿找到云巅的阵法宗师要紧。这位师兄啊，请问拜访云巅的阵法宗师该怎么走？呃，你说的是宗瑞大师吧？嗯、他平时在福阁研究阵法符文，不喜欢被打扰。若没有允许，一定靠近。身体怎么回事？哎，师弟，你走错了，那边是演武堂。演武堂好啊，我罗生就是要打遍演武堂。还敢蹦的？听说他是这次试炼的第一，就这。哥，就是他用卑鄙手段夺走了我的试炼头名，害我被父亲责罚。不凡，今日你若能战胜他，我去帮你向父亲求情，免去后续的责罚。
好，我不仅要赢他，还要狠狠教训他，让他知道国家人永远是英殿第一。老郑，你靠作弊拿了试炼第一，还敢如此嚣张？今天，我也用你的贱命来洗刷我的耻辱。哼，你个搞偷袭的卑鄙无耻小人！就你这点本事，还真正的实力，在爷看来，你就是这个。控制我的人，知道主不凡在失恋中偷袭的事，除了华师兄和宗主他们之外，就只剩爷几个。是李姐在控制我，怪日长虹。狂妄自负，没见识，品行不端，白素。轮不到你来教训我。哈！哈！哈！哈！呀！是先天境啊，怎么会这么强？卓不凡也太惨了吧！冰系真元、冰封布，都是殿主的功法，难道他是殿主的弟子？嗯哎，我跟你疗伤，咱们重新打一次。嚯！爹姐还要再虐他一次，不至于吧？被反复摩擦，太惨了！我打你娘了个！啊！糟糕，力气好像使大了。重来！我争！我卓不凡不杀你！人，哎呀，玩的太开心，差点忘记我是让罗真在对战中提升的。来吧，我这次绝对不欺负你。啊，这个时候解开控制。怎么怂了？接着嚣张啊！这主不凡的枪法确实寻迹刚猛，但后劲不错，正好试试昨晚修炼出的万杀生死论。第一层，绝杀论。<笑>今日你送上门找死，我就成全你。好。
轮！什么招数？竟然瞬间破了我的枪意！啊！这煞气功法倒是挺适合他，有点意思。天煞剑道，去！完毕。罗征，你用卑鄙手段伤我弟弟，还破坏演武堂，来人，给我拿下他！是。你们卓家人才喜欢耍卑鄙手段，给我打一枪！明天我再来继续教训你们。这小子受伤了。店主，偶尔也应该关心一下门内弟子，去看看。哎，我到底哪儿得罪了爹姐啊？要不问问？罗兄，嗯、啊，嘿嘿嘿嘿嘿，哎，听说你今日在演武堂大出风头啊？嗯，其实，去挑衅的人不是我。你们信吗？嗯，信。罗师弟，你不是如此莽撞自大之人。看来里面有故事啊！来来来，好酒好菜，配好故事。来来来，这家伙不是受伤了，还喝酒？我也不知道。那人是用什么手段控制的我？一时半会儿无法破解。哎，嗯，兄弟，嗯、这人简直是要玩死你、啊！哼、嗯，那、嗯嗯嗯，这就醉了。百里兄酒量太差了，得多练练呢。嗯不用管他，罗师弟，你可知是何人在控制你？我摇酒一算，罗师弟，恐怕是招惹了某个姑娘吧？裴师兄神算，但我不明白，他之前还挺好的，怎么突然就翻脸了呢？哎。花非花，物非物，姑娘心最难悟，难呐，难呐。罗，罗兄弟，嗯，哎。修炼者当一心向道，不被外物所扰。女人，只会影响我拔刀的速度。酒来，好、哦，今晚只有兄弟喝酒。好
久。百里，接着。一帮武痴，活该单身。长夜抚剑，心难平；壮志未改，上青云。愿得此生常问道，何须舍我入红尘？红尘如梦，少年如歌。漫漫修仙路，回望无故人。谁还记，为何问道求长生？为了嫣儿，杀崔西。罗师弟，你口中的嫣儿是？是我妹妹。她是紫姬阴体。他妹妹罗嫣是紫姬阴体。崔邪袭击炼玉山，这么重要的事，青云宗为何没有上报？所以，崔邪一日不除，我一日不得懈怠。罗师弟。崔邪乃人族大敌，此等重任也由我们一份，你不必独自神伤。杀崔邪，无人，人族，我义不容辞。我不，不辞。嗯，罗师弟，我们先走了，你也早点回去休息，我们改日再喝。嘿，不愧是你华天命，站着睡都能摆造型。罗征，你的妹妹是紫极阴体。蝶君，你刚才偷听我们说话？什什么偷听？我只是路过，你还没回答我刚才的问题呢。事关燕儿安危，在长明真相前，我不会随便透露给身份不明的人，请回吧。站住！我身份不明，甄世王，我还好心帮你战斗修炼。心，你的好心，就是控制我去演武堂犯众怒，让我成为众矢之的。罗征，整个云殿还没人敢冲我大吼大叫，我看你是最糊涂了。我先让你醒醒酒。啊嗯酒醒了吗？爹，给我把口罩解开！你有本事自己解开！你要是能解开，我答应你任何条件。叔叔的符文可不是你个呆木头说解开就能解开的。嗯，没事了。罗征，我解开控制了，出来吧。切，想骗我下水，幼稚。宗叔叔好像说过，傀儡符文好像不能在一天之内连续使用两次，会伤及神魂。糟了！喂。罗征，你醒醒啊！怎么心跳都没了？喂，罗征！难，难道？
父亲，进来。父亲，我已经调查过了，罗征修炼的乃是种魔气真元，反而是在试炼中与他同行的那名弟子，使用的是寒冰真元。我怀疑，今日是那人用傀儡符文操控他，击败了不凡。父亲，不凡输掉比武，情有可原。控制罗征的人极有可能和殿主有关。冰封部是殿主的绝学身法，一般人不可能会。凡儿，你认罚吗？孩儿，试炼未纳第一，今日又输给罗征，无论缘由，都是孩儿太弱，甘愿被罚。很好，这才是我卓家孩儿。飞灵，派人去青云宗查查罗征。明日他若是再去燕舞堂，想办法逼他身后之人出手，确定身份。是。哼，都日上三竿了，罗征那小子八成不敢来了吧？罗征，今天要单挑你们所有人。不是吧？你小子吃错药了吗？胸口长这么大，还没见过敢在演武堂这么嚣张的。那你今天就见到了。我罗征一天不嚣张，浑身难受。哼、啊！爹姐，你是嫌我命长吗？让你昨天醉酒乱语，看你今天怎么办。居然敢这么狂，咱们一定好好教训他。对呀、啊，就是是不是？罗征，伤我弟弟的仇，今日让你百倍奉还。嗯。双截。这是我为了魔力大家战斗而特意做的设计。铁网能隔绝外援法术，排斥靠近的物体，让你们只有一个信念，那就是打倒对方。嗯、哇，这是真的要死斗啊！还是站远点，安全些。周飞灵。你不过是一名弟子而已。既然私自改造演武堂，逼弟子死斗，该当何罪？哼！
决斗开始。老罗，这就好好教训教训你们。有铁网阻碍，竟然还能用出如此浑厚的寒冰真元，只有可能是内卫。你小子有点本事，居然能跟上我的春风！接下来，就看你跟不跟得上了。啊！不可能，一个先天怎么会有这种实力？是你太菜。不行，如果再加重真元强行灌输，恐怕连云殿都没几人能扛得住。更何况这小子，只能先观察一下了。趁现在，用这么朱邪符封住他的真元，让他有力无出时。啊啊啊啊啊、不好，天魔真元被封住了。你小子骨头还挺硬啊，看你还能坚持多久！这种垂炼身躯的感觉，还真是久违了。这便是得罪卓家、伤我弟弟的后果。铁网似乎可以破坏封印符文的威力。虽然傀儡符文失灵，只能控制他一半的身体，但也足够了。总比他就这么被打死好。跪下，给所有人磕头认错，或留你一命。啊！啊！开了这魔珠邪符，寒冰天上，云殿双剑竟然败了。军师擂台都无法困住罗征，他当真是个怪物！哎呀，左师兄，你困兽擂台也不过如此。罗征不可能拥有如此强大的寒冰真元，他和殿主之间必定有联系。得将此事禀告给父亲。
，卓大先生两个儿子的品行都有问题，也不知道他怎么教育的，也可能是上梁不正下梁歪。你身为店主，当以身作则。师傅，已经有长老怀疑是你在用傀儡符文控制弟子大闹演武堂了。你可知后果？师傅，我作为店主，视察店内弟子修炼情况，何错之有？我还发现好几个心术不正的弟子，正想找负责的长老询问呢。玉大人，店主性子虽爱闹，但也分得出轻重。或许那人有与众不同之处，才让他特殊对待。哦，对对，这小子天赋出众，我是在栽培他。哦，还有，他妹妹是紫极阴体，当真？他妹妹在何处？在青云宗。据说十宗主曾为此事求助过云殿，但我并未听闻。其中。恐怕有蹊跷，那便传他来问话。等等，啊、这小子会画符文，而且这符文和护宗大阵的符文同出一源。我老祖神门，当破除人族大部分符文，也包括你身体内的傀儡符文。以世间万物为比，天地皆为之。定会竭尽全力，没问题，定会竭尽全力。有意思，有意思。恳请店主，让他协助我，一起绘制护松大阵。此事等会儿再说，我先传他来问清紫金阴体一事。洛真，店主要见你。店主。弟子罗征，参见店主。罗征，你妹妹是紫极阴体一事，是否都属实？店主问话，你为何不答？弟子怀疑，云殿之内有崔协同党，因此不敢多言。放肆！这是十宗主的亲笔密信，要求弟子亲自交给店主。店主看完后，自会明白弟子绝非虚言。玄冰真元，冰蝶，声音有些相似，蝶结恐怕和店主关系匪浅。店主，罗征，信中之事还需进一步验证。若是一切属实，本店会将你妹妹接到云殿，护她周全，也绝不会姑息叛徒
你先跟踪全使去构建护宗大阵。多谢店主。此事必须严查。父亲，罗征的确和店主关系密切，而且我派去青云宗的人查到他，就是紫金阴体罗烟的哥哥。我们当初隐瞒紫金阴体消息一事，很可能会被店主察觉。龙婆婆，你与石今天传讯时，可有露出马脚？老身当时模糊了面目，绝不会暴露。即便如此，罗征也是隐患。一旦店主从他口中得知紫金阴体，一定会展开调查。那就先除掉这个隐患。我听说西域有异宝现世，血木崖封锁了西域，众多独立武者有去无回。我可指派任务，让他去西域调查。待他抵达西域后，便可动手，谁也救不了他。我愿亲自带队，去西域截杀罗征。灵儿，别像你弟弟一样，让我失望。孩儿明白。此阵极为特殊，可挡深海境敌人。但需要两人操控，一人在外灌注真元，维持控制大阵；另一人则获得强大的神龙之力，将敌人拉入神龙幻境，一举制敌。那燕儿在云殿就安全了。这是阵法图，你学会了就和我一起绘制。大阵的核心，先用蛟龙之血。此阵来自龙族，用的蛟龙血作为核心，威力大减。连生死境圆满都挡不住，最好用真龙之血。真龙之血，别瞎想了，这年头去哪儿找真龙？嗯，宗、嗯、瑞大师，我被指派的任务，要去西域打探消息。哎，新晋弟子就是麻烦。幸好打探消息这种小任务简单，你快去快回，注意安全。是。罗征，这次西域之行，我必叫你有去无回。不知道哥哥在云巅怎么样了？谁？你果然是紫极阴体。你是崔雪派来的人。我来自云巅，今日特来接你，避免你落入崔雪手中。敢问阁下，可有云殿身份令牌？确实是云殿的身份令牌，但我印象中并无玉姓。您是玉殿主？我已退位
，如今云殿只有宁殿主，称我为玉婆婆就好。你托罗征带的信我已收到，我来此地另一件事，便是调查叛徒。有劳玉殿主了，当时我就是用此法器联系上一名云殿长老。果然被人动了手脚。回到云殿后，我会调查此人。罗烟，你随我一起回云殿。我可以承诺，只要我与殿主还活着，定会护你周全，绝不会让你落入崔邪手中。哼，有劳玉婆婆了。去吧，你哥哥也在云殿，不必担心太多。多谢玉婆婆。前面就是西域了，我们还是步行进入比较好，以便调查。哎，这次接到探查西域任务的刚好是我们四个，不如趁此机会去尝尝西域香烛。西域有血肉俩管辖，他们手段毒辣，需小心行事。华师兄说的没错、啊，传闻不少修炼者来到西域后都神秘失踪。我怀疑和血木崖有关。传闻那血木崖崖主毒血夫人最爱抓俊美小生来化血泡酒。哇，那我岂不是很危险？啊！青云宗公认的俊美小生可是化。沙尘暴来了。小心地面。师兄那边有活口就行。要是他也没留呢？罗征兄也没留呢？裴九仙，你也没留活口啊？那就只有指望罗征了。这些人是死士，见逃不走后，就自尽了。死士。是血木崖的人，先去和罗师弟会合再说。哼，这三人果然不好对付，幸亏我早有准备。嗯葫芦阵，小心！
罗师弟落单，情况不明，得赶紧破阵和他会合。给我一炷香时间，我能破开这阵法。你们解决妖族。好。呀。一群碍事的杂鱼，这可是我特地为你们准备的牢笼。等你们出来，罗征早就被我碾成碎片了。你们是什么人？有什么目的？这是卓家特制的霸王枪。哈<笑>、啊，此人难道是卓飞灵？这把好剑，用来杀你，再好不过。你竟然还领悟了剑意！其实比起枪，我更喜欢用剑。可惜飞灵，果然是你！你之前就是用这一招击败了不凡吧？威力是不错，但凭你先天境的攻击，根本破不了我的天罡不灭符。你大费周章带人来西域伏杀我们，恐怕不止为你弟弟报仇那么简单吧？你伤了不凡，该死！天煞剑道，长虹贯日。四月袭杀同门弟子，若是让云殿知道，即便是你父亲，也护不住你。罗征，我知道你和殿主有密切关系，那又如何？很快，云殿乃至整个东域，都会属于我们卓家。你和你妹妹，就是我卓家登上高楼的祭品。你竟然知道我妹妹的事情！是你们勾结的崔哼，此<笑>人不用知道那么多。受<笑>死！哼<笑>。
势力可一心二用，忘却外物，凝聚神魂，一神主方，二神凝魂。为什么要勾结妖族？难道你们不知道，一旦崔协建立神国，神族将沦为奴隶？什么人族妖族，我不在乎，我只知道云殿殿主本该是我父亲，我和不凡存在的意义，就是完成他的命令。如果你是被迫的，那就跟我回云殿，指认你父亲。指认，别做梦了。有人能反抗我父亲，我不能，你也不能。我这，我在地狱等你。其实，我更喜欢永剑。可惜，我是卓家人，只能用枪。神龙太现实，小子，你要的真龙之血有了。真龙之血。他是卓飞灵，没错。卓大背叛云殿，投靠了崔协，指使他来杀我。我认为应该放弃任务，赶回云殿，将此事上报。不用，我可以用传音令牌联系叠姐。卓真，你说的可当真？千真万确，卓大就是云殿的叛徒。此事关系重大，你立即回云殿。我要深入西域，去圣龙台，此事就拜托你转告店主了。圣龙台谢师，这下更麻烦了。圣龙台是什么玩意儿？那是龙族血脉之人的试炼之路，只要通过试炼，就能前往真龙界。真龙界可是上界，我听闻上界修炼资源更加丰富，还有诸多天才地宝。若是能去上界修炼，定能进境迅速。难怪血母牙要封锁消息，若是被其他势力知道，定会抢夺升龙台，想方设法前往上界。我需要去真龙界取得真龙之血，完成护宗大阵，以防崔邪再次来袭。但升龙台多半被血母牙把控，此去危险重重，不如我自己。说什么胡话？咱们是好兄弟，有难同当，有福同享。喝了这杯酒，龙潭虎穴一起闯，升龙之路并肩战，生死又何妨？说得好
都被抓去血祭升龙台了。血木雅行事果然毒辣。守了几天了，也不知道血祭什么时候结束。今日血祭完最后一批武者，圣龙台就会开启了。可惜那几个女武者，什么人？果然什么人？拿下送去血祭。伺候您的份上，饶我一命吧。哎呦，我可喜欢你的很呢，瞧这小俏脸儿都磕伤了，疼不疼啊？谢谢阿主，需要的今晚一定更加卖力伺候。和绝望交织的哀嚎，真是让人欲罢不能呀！还差两个呢，向谁好呢？最前面四个，乖乖站着别动哦，让夫人我好好看看，你们谁当男宠，谁去血祭呢？看不见我，看不见我。好漂亮的发色，模样也不错，拿去血祭，可惜了。小郎君，我以前怎么没见过你？嗯，我我我我饿了。<笑>夫人，我呀。今晚可要让小郎君吃饱的。<笑>那那我不饿了。嗯。禀阿主，我们是新入门的弟子。谁允许你说？咦玄胆，老眉眼汗，身子也结实，味道一定不错。多谢雅主夸奖。哎，罗兄，你又救我一命啊！罗师弟，真是在行。哎呀，这洪水猛兽，委屈罗师弟了。今夜就你们俩伺候我吧。嗯
会可来了。升龙台都未开启，你还有心思选男宠？嗯，小乖乖，你和红发小郎君一起把另外两个祭品押送到祭台。嗯。哎呀，翠云少主，您终于来了！奴家想您想的口干舌燥，又腿软。崔允少主，难道他是崔喜的儿子？赶紧开启升龙台，别耽误我进入上界提升修为。这件事办好了，我自然会在父亲那边为你讨赏。升龙台开启还有片刻时间，奴家听闻你有龙族血脉，勇猛无比，可是眼馋很久了，不如离我远点。啊翠云少主好生猛啊！哎呀，滚去办正事儿！哈大人还真是不解风情，还不快两个小乖乖。耽误了崔敏少主的大业，我就把你们都血祭了。夫人，我这就带他们去血祭。嗯，这是接近升龙台的好机会，快假装押他们走。你小子，跟我去血祭！哎呀，押主饶命啊！我愿意当押主的男宠，求饶命啊！嗯，快走！华师兄，快装下害怕，救了生。嗯，华兄，快出个声啊，不然就被识破了。那名弟子不太对劲。饶命！嗯，你们站住！放了我！快去升龙台！华兄，你还不如不叫呢。是你让我叫的。<笑>原来是云殿的小老鼠，抓住他们！我来殿后，大清一掌。连几个赵神境都解决不了，您看他们反抗的样子多有趣呀、啊！给他们点希望，绝望的血才会更美味。你自己处理，别烦我。云殿弟子好大的胆子，竟敢来我血母崖斗次！干净，全力出手，合力杀他！九毒血狐，风卷残云，光暗两开。
这么一看，四个小郎君都挺不错呀，我全都要了。好，他是世界之后期，我们打不过。哎呀呀！你们跑得越拼命，我的小乖乖就越兴奋呢。哎、小心失误。四位郎君，我都很喜欢呢。可惜升龙台还需要一个人的血，让我猜猜，哪位小郎君会被我的小乖乖选中呢？武器能量出口愈合，得尽快摆脱。之前那场消耗太大，这也快没了。那就只好让红发小郎君去血祭了呢。本领兄，走，别管我，我去救他。你们准备好血液，好。他来了，他要投入我的怀抱了，真是太棒了！快，快把他给我带过来。罗征，罗，罗征，罗征。那个伤了父亲分身的小子，在此处。空间法则，瞬移。老兄，我没事，只是带人瞬移。对金身消耗太大，快走！领悟法则之类的小郎君，可真是不多见的美味呢。这里不用你了，我要亲自对付那四个人。既然如此，那奴家就期待大人一展雄威了。没追来，崔宇来了。罗师弟，你开门，其余的交给我们。嗯，那就拜托了。青龙，开门。谁是罗征？我是罗征，我也叫罗征。我，罗征。既然你们都叫罗征，那就一起杀了好了。金钟罩。悟了，疾雷剑道。可惜，在我看来，这不过是雕虫小技而已。上路吧。
圣美容组，但他又没有人做训练，奇怪。你们还好吗？无碍，只是真源使用过度，有些损耗，调息片刻便好。哎、哦、呀，好险好险，总算摆脱翠云那家伙了。摆脱我？嗯、他也进来了。等你们成为我的刀下亡魂，倒是可以摆脱。一下活动自如，难怪能摧毁我父亲的分身。你就是真正的罗征吧？没错。哼，封了真元也好，亲手撕碎你，才更有意思。哼，不愧是崔琦的儿子，和你父亲一个德行，残忍暴虐。别忘了，我可是有龙族血脉，论肉身强度，你也不是我的对手。
之路上可否厮杀？不可，也不可踏上他人的道路，违者淘汰。只有龙珠平台，才是为试炼者准备的厮杀之地。哼，人族老鼠，你们要逃吗？别用激将法这么低劣的招数。放心，我本来就没打算退出。很好，我欣赏你的勇气。我们帮你去真龙界。好，但若真到生死关头，就退出试炼，保住性命。嗯。选择你们的生龙之路，真元宗剑自会解除。选第三条，罗征。希望你们能平安抵达龙珠平台，我在终点等你们。看来他已经收到风声，提前逃了。逃了还故意留下这幅字：“东域之主。”哼，野心不小。虽然料到他不满我将云殿交付给你，却没想到他会如此是非不分，竟然勾结妖族，简直糊涂。在卓大眼中，云殿是他的私产，但当初，卓玉费三家创建云殿是为了守护东域，并非为了满足私欲。你说的没错。几百年来，三家人已经被权力迷花了眼，培养的弟子也不堪重用，哼！所以我才会选择你当店主。放心吧，师傅，我会带领云殿驱赶妖族。至于卓大。虽然承认权力，为达目的不择手段，绝不能放过他。云殿左权使卓大，其外务堂长老龙婆婆，勾结妖族，背叛云殿，现全东域通缉卓大，及其党羽。师傅，我要先去西域查看升龙台，还请您坐镇殿中，清扫卓大的余党。好，你自己小心。升龙台能直通上界，他现实的消息，血母牙瞒不住，届时各方势力都会赶去。希望罗真能小走一时。殿下，云殿发出全域通缉令，通缉左掌权使卓大先生及其下属。画像已经送到宫中。可知缘由？勾结妖族，迫害同门。传我令，再追上千金通缉。罗征。允许我为兄长报仇，丢人！
血一样的玩意儿。请父亲允许我兄长报仇。看来你们确实兄弟情深，抬起头来。我传你妖族秘技，修炼后可短时间内提升修为，不过会损耗生命。要怎么选，看你自己，背负仁至义尽。先生，宁雨殿已经昭告董宇，说您是叛徒，要全域通缉。哼，叛徒！云殿本就是由卓玉飞三家创立，该由三家之人轮流当殿主。他一个外人成了殿主，还说我是叛徒。哼，可笑！云殿还有什么动作？啊，宗瑞开启了福格的大阵，严禁任何人出入。我怀疑，他们把紫金阴体安置在福格。你先回云殿，继续潜伏，打探消息。是。联络崔邪，告诉他紫金阴体的消息。云殿不神，我自然得给他们再送份大礼。妖族那边传来消息，崔邪似乎去了海神大陆。海神大陆小玉姑娘，这废物男人可保护不了你，不如与我一同侍奉崔邪大人。放开小玉！龙冲大人，您再不动手，酬劳可就没了。我以为你很享受这场好捉老虎的游戏。魔族战尊，小心，可别伤了紫极阴体。哼，麻烦。小月，等找到机会你先跑，我来等候。亏那个只是我，你一定要活下去。小月。自爆紫极真元，阻止他！上，大王，紫极阴气的小情人跑了，要追吗？不必为了废物耽误时间。既然你已经拿到紫极阴体，那余下的报酬可别忘了。等暴乱星海的空间风暴进入平静期，我自会派人将后续的矿石资源送到魔族。哼，那就等着你。在天眼大陆建立神国的好消息了。嗯，我无阻。大人，终于传来消息，
，最后一个紫气阴体，现在就在云殿之中。好，即刻返回中域。天魔石圈，那些金色的光团是什么？此乃造化之光，是上界为帮助弟子提升境界所炼制的至宝。击溃怪物后，会汇聚到龙首处。我为你选择了怪物最多的道路，抵达龙首后。你能大幅度提升真元境界，谢了，谢。你我交融血脉，在雷龙中也算上等了。此子应该是最快抵达龙珠平台的。剑心通明，倒是难得一见的剑道苗子。冥王的血脉后裔，这封下界的人族势力倒是挺长盛的。哟、啊，一体双魂。下界还有这么稀罕的体质，等会儿可有趣了。哎，这是什么玩意儿只是略有提升，离神丹圆满还差一些，倒是让我真元恢复了。看来只有去真龙界，才能找到突破虚劫境的契机。你是第一个抵达的试炼者，触碰龙珠便可前往真龙界。不枉我全力冲上来。试炼可有时间限制？没有。但离开平台，便会被淘汰。果然如此，那就杀了他们再去真龙界。罗征，你们一个也别想逃。不下来，不如你上来。醉卧冰雪，君莫及。一壶好酒，酿战役。待我兄弟齐聚时，再来一战也不迟。哼，也好，待人齐了，送你们一起上路。也好有个伴儿。嗯，我闻到酒香了。九仙，你到了。别下龙首，小心。哦，好险！九仙，给我来一壶压压惊。就你那一杯倒的酒量，还是算了吧。
，罗师弟还没来。久等了，不久不久，刚好一壶酒的时间。我们帮你去镇永界。好。既然人齐了，就下来收。放，那便来战。卷残云，光暗两开，天下剑道。就这点实力，也妄图和我一战？耻笑。动冥王，你取龙珠，崔允交给我们，你们小心。第一个罗征就是你了。那就先送你上路。凭这也想杀我？苍天之剑！太慢了。声东击西，哼，可惜呀、啊！崔宇提前布置了刀剑，我早就猜到你们这些老鼠的把戏了。空间法则，正义，你这招我也料到了。这种最低级的空间法则，只要留意法则波动。戳到你了！嗯，有血！罗修，哪里逃？不好！
，人族蝼蚁，不堪一击。毒师弟，怀里师弟。你们的兄弟都去死吧！罗征，我弟弟百里洪峰就是被这个爹宝男弄伤濒死的，对吧？哼！百里洪峰，你弟弟？算了，突然被叫醒，老子现在火大得很。爹宝男，乖乖当我百里风红的卸货沙包吧！<笑>原来是个一体双魂的疯子。我承认你这个疯子有点实力，没错，我是疯子。而你这个傻子，胆敢吵醒我，偿命吧！百里，分红师兄，谢。废话别说，是兄弟就一起暴揍蠢货。<笑>好。嗯，呃，啊，凭<笑>你现在的境界。第二魂状态恐怕只能维持半炷香了，时间一到，就是我们四人的死期。看你的身体挺结实，要不要一试？好，那等会儿你们全力对准输出真元。比我老弟还能叨叨，闭嘴吧你！天上，夜火，雷霆，火灯，射！啊啊啊
放弃训练。你输了。结束，罗征，别以为进入真龙界就完了。就算追到天涯海角，我也要杀了你。希望出去的时候，不要碰到炫木崖的那个老妖婆。奴家瞧瞧，出来的会是谁呢？老妖婆还在。夫人，世事无常，缘聚缘散，我等这就离去，不必相送。三位俊俏郎君，哪儿都别去了，快到奴家心里来。啊，执迷不悟，一活。呸！臭不要脸的老妖婆，赶紧分头跑啊！你们想做压寨郎君吗？哦，你们越跑。我的小乖乖越兴奋呢，被他们抓到的话，会让你们欲仙欲死啊！如此强大的寒冰真元，难道是定主？定主来了。哼，想抢走我小乖乖的食物？没门！见过店主。蝶哥，你是蝶哥？蝶哥是店主？不知道罗师弟是否已经知晓此事？为何不见罗征？禀告店主，血木崖和妖族勾结，大肆抓捕武者血迹，帮助崔邪之子崔允进入升龙台。罗师弟如今已和崔允一同进入真龙界。上界情况不明，不知道罗征会不会遇到什么危险？蝶店主的血，想必更加销魂蚀骨吧。我来对付毒血夫人，你们先做休整，之后一同返回云殿。是。嗯、蝶美人，奴家可是休想你许久了。没想到
，你竟然主动投怀送抱了呢！毒血夫人，你好端端的人不当，偏要和妖族为伍，当不仁不妖的怪物。奴家也是被逼的呀。崔雪允诺我，一旦神国建成，西北两域都归我管。我的小乖乖，想吸多少血就吸多少。啊！夫人，我实在难以拒绝这样的诱惑呀！愚蠢，崔邪性情残暴，反复无常，根本不会信守承诺。你只是他的弃子，道士、人族、妖族，都没有你们血木崖的容身之处。你说的好有道理，可夫人我实在不想听呢。蠢的不可救药！齐寒圣兽，以我为灵，降临我身。虚节竟初就有如此实力，难道他的九转回魂功快要大成，即将突破生死境了？嗯，投入我小乖乖的怀抱中吧。美味的气息，啊，这滋味太棒了！嗯、恶心的老妖婆，多么动听的甜言蜜语啊！快，继续，别停下。店主，我这辈子第一恨妖族，第二恨的，就是你这种和妖族沆瀣一气的人族叛徒。生死劫。疯子，竟然强行提升境界，你就不怕被生死劫劈死？哼，用不着你操心，我先杀了你，为人族除害。强行压制，突破到生死境天界，受了点反噬，不碍事。但我压制不了多久，必须立即回云巅。回去后，你们负责将西域之事告知玉婆婆。
我们龙族在下界是越来越凋零了，都大半个月了，也没几个龙族后裔飞升上。有人来了。虚捷径。虽然是尾龙血脉，但勉强符合规定。走吧，我带你去参加龙渊宫试炼。无龙族血脉者进入真龙界，需关押一千年。你跟我去大牢，别想反抗。是常态。若是其他种族从下界进入人族上界，也会被排斥。等会儿，按我说的做。他没有龙族血脉，那他之前在升龙台使用的龙族力量，来自何处？罗成，你费尽心思来到真龙界又如何？你的寿元只有百年而已，慢慢在牢里等死吧。别愣着了，快跟我走。就别怪我不客气。龙威，何方龙族，胆敢来我们龙渊宫放肆？参见公主，云露。竟敢直呼公主名讳！公主，刚刚的龙威是怎么回事？禀公主，此子从下界升龙台来，他用我龙族神龙发出了龙威，但我检测过，他是人族，并无龙族血脉。他似乎并不认识我，难道他不是我认识的那个陨落？但的确长得一模一样，除了龙角。名字，罗征。龙族神文，是谁教你的？是。别暴露我和九龙亭的存在。我与一头青色老龙有一面之缘，他教我的。哼。你认识我？认识？呃，不认识。灵魂气息很熟悉。你合格，可参加试炼。云公主，您知道哪有真龙之血吗？你是为真龙之血才来的真龙界。没错，我。
，真龙之血本就不多，只能给予通过试炼的族人。您这么做与理不合。云、啊。多谢公主赏赐，但我要真龙之血，另有他用，并非为了自己吸收。所以，真龙之血无比珍贵，你已经获得一滴，竟然还想再要，未免太过贪心了。可以再给你，跟我去参加龙渊宫招收弟子的试炼，通过试炼，就能再给你。云落，真的不是同一个人。杯中蕴含天地法则的能量，如此多法则，不愧是上界。若是有朝一日我能和父亲一起称霸上界，周月狂大人驾到！谁还送到这里？我不行。才聚，今朝登高地。下界无双，千年难遇一。啊，这他是……低调点，低调点。我不过是领悟了空间法则，又将得到公主青睐，实在是不值一提。不愧是拥有智慧之龙角的舒月狂大人，低调又有内涵。哪儿来的蠢货？就是得到公主，看。公主的飞天辇，公主来了！哦，你看，公主身边的男人是谁？罗征，他怎么会和龙渊公主在一起？下方便是龙渊宫试炼第一关。法则试炼，法则。嗯嗯。此乃法则方碑，你可选择任意一座方尖碑进行参悟，只要能领悟法则第二层，便算通过。多谢。那我就先去参加试炼了。嗯。臭老鼠！其城中见血，因此城内不得争斗。违者监禁百年，有恩怨就去试炼中解决。此人是人族，毫无龙族血脉，为何能参加试炼？啊，难怪我闻到股臭味，原来是恶臭的人族啊！哎，好臭好臭，空气都被污染了。快滚吧！别脏了舒月狂大人纯洁的鼻子！嗯。既然我能参加试炼，自然是获得了龙族血脉。想杀我？来空间法则里试试。激将法。第一期。等我从火系法则方尖碑出来，再收拾你。
，一看就是低级龙族血脉，他不配和本公子说话。你们替本公子问他话吧。呃，刚才那个恶臭小子，你认识？他和高贵圣洁的公主是什么关系？这蠢货领悟的也是空间法则。正好送他去给罗真作伴。他在下界专修一种引诱女修的秘法，遭到通缉围剿才逃到真龙界。说不定他已经引诱公主。无耻之极，无耻之极！我舒月狂平生最恨吃软饭的小白脸看我怎么教训他！正义无私，心怀天下，不愧是天龙无双的舒月狂大人。舒月狂大人，暴杀无耻小白脸儿，朕雄龙之威。这儿的空间法则能量很混乱。空间法则第一层的核心是穿梭空间，那么第二层的法则核心是什么呢？哎、小白脸人呢？毫无规律，请避开。落地不对，找到你了。是那名傲慢的龙族失恋者。天地法则，时间为王，空间为尊。你这种专吃软饭的小人，不配参悟空间法则。我和你并无仇怨，为何要动手？哼，无耻小白脸你不仅迫害无辜女修，还引诱公主。我下界无双青龙才俊的舒月狂大人，代表天下男人铲除你！无双龙辉。祸害女修，你有毛病吧？可臭人族好大的狗胆，竟敢辱骂本天龙！星辰对撞。我不想和你浪费时间，别追着我死缠烂打了。说谁死缠烂打？你的小白脸儿，天龙代表正义，审判你，向天下男人谢罪吧。见通道，小白脸跑了。哼，你逃不掉的，你
定要让公主看清你猥琐的真面目。空间的出口就在上面，要抵达出口，必须穿过这些腐蚀。我们空间法则混乱的能量，让腐蚀无需移动。如果能找到规律，就能穿过腐蚀阵。一点规律也没有。既然破解不了，那就试试看，掌控这个混乱的法则能量。间法则第二层的核心是空间凝滞。小白脸，抓到你了！又来了，真够锲而不舍。接受本天龙智慧之光的制裁吧！看出你有智慧，空间法则，瞬移。天法则第二层，天龙才俊，你慢慢跟玄浮士玩吧，我就不奉陪了。我骄傲又尊贵的头，去灭龙息！天魔真元，走！啊！救命啊！空间法则第二层。天凝滞，为什么要救我？你不是在求救？何况，你我并无大仇，无需分生死。他不仅掌握了空间法则第二层。还达到大圆满了。啊！啊！便能达到火系法则第二层圆满了，那是什么
什么？这些光，这是什么？这是什么？又是你，罗征！不必慌张，罗征是第一个达到第二层法则圆满之人，正在接受全法则洗礼。天赋竟然如此高，若不杀他，必成我妖族之患。终冲玉传来消息，妖族之主崔邪伤势已经恢复，正从海神大陆回来。一旦崔邪回归，为了紫极英体，雨云殿必有一战。卓、啊、大先生。何事？宁雨蝶为神龙台迁往西域，却并未停留，反而急匆匆回殿闭关了，又派了玉婆婆去西域。匆匆闭关，怕是宁雨蝶的生死境大劫要来了。那就让他渡不过生死大劫。通知所有人，拿回云殿的时机到了。扫描这个二维码，你所求的一切，我都可以给你。只要你能通过第二关灵魂试炼，便可成为我的真功弟子，得到真龙之血的赏赐。凝聚成武器，这法子可精神自由的赐。罗征，你只会像老鼠一样乱窜吗？灵、嗯、魂修炼极难，法门能力提升一千，就会有质变提升。我突破到这个环境了，那、啊、快击杀他！是稳健，稳健。长庚道友，需要我们做些什么？有危险，快！福好天，既为玉帝，愿为苍生故。